வணக்கம் ஊர் உலகம் உங்களை வரவேற்கிறது எல்லாருக்கும் வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்கள் நெய் கொழக்கட்டை வந்து கிச்சன் சேனல்ல பாத்துருப்பீங்க இப்ப வந்து அதோட கண்டினியூஷனா நான் வந்து அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்றேன் ஒரு குட்டி பிளாக ஊர் உலகத்துல போடுறேன்னு சொன்னேன் சோ இப்ப வந்து நான் ஸ்வீட் கொழக்கட்டைக்கும் உப்பு கொழக்கட்டைக்கும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இது வந்து கடலை பருப்பு ஊற வச்சு கொஞ்சம் வந்து பெருங்காயம் உப்பு இஞ்சி போட்டு வரமிளகா போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து வதக்கிட்டும் இப்போ ஸ்டஃப் பண்ணலாம் அந்த முதகத்தில் இல்லைன்னா அப்படியேவும் பண்ணலாம் நான் வந்து வதக்கி உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் வதக்காமல் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அது எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மேல் மாவு கலந்துப்போம் அதுக்கப்புறமா அடுத்தடுத்து நம்ம பார்த்துட்டே வந்துடுவோம் இது ஸ்வீட் போடணும் இதுவும் கலரி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயும் கொஞ்சம் தண்ணியும் விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து எப்பயும் போலவே வந்து மாவு பாருங்க தண்ணியாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டுருக்கேன் அப்படியே விட்டு விட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு கலருங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து இட்லி வாசலாம் பச்சரிசி இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் தட்டிலலாம் என்ன தடவையாச்சு ஒரு நாலு கப்பு நான் ஏற்கனவே அளவு சொல்லியிருக்கேன் நாலு கப்பு பச்சரிசினா ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்பு நான் இப்போ அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா மாவும் பொங்கி வந்துடுது நம்ம இட்லி பார்த்துருவோம் தெரியுதா நல்ல மாவு நல்லா பொங்கி வந்துடுது பச்சரிசி இட்லி ஆமாம் பச்சரிசி இட்லி நே எண்ணெயெல்லாம் தடவி வச்சுண்டாச்சு இட்லி பானையில் வச்சிடலாம் இட்லி தட்டை ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டோம் அப்புறம் நம்ம இந்த மாவை கிளறிப்போம் பாருங்க விடும்போது தண்ணியாக இருந்ததா இப்போ பாருங்க நல்ல மாவு வெட்டி ஐண்டே வருது பாருங்க இந்த மாதிரி பந்து மாதிரி வரணும் பாருங்க தண்ணியை கையில் தொட்டுட்டு அப்படியே ஒட்டி பாருங்க இதா நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஒட்டாங்க ஒன்று அவ்வளவுதான் மூட்டி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு தாம்பாளமோ கொஞ்சம் ஆறுனோடனே ஒரு தாம்பாளமோ இல்லை ஒரு பெரிய தட்டோ எடுத்து நல்லா இழுத்து இழுத்து பெசஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிற மாவு எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சத்தை வந்து இதே மாதிரி ஈர துணி போட்டு மூட்டி வச்சுருங்க மாவு வறண்டு போகாண்டு கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு அழகாக கொழக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு சொப்பு பண்ணுறதுக்கு நல்லா வரும் ஸோ இதை ஓரமாக வச்சுருவோம் நம்ம இந்த பக்கம் நான் வந்து இட்லியும் வெந்திருத்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் ஆறுனே எடுத்துடலாம் இட்லியும் வந்து ஆறிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இட்லி எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கம் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் பாருங்கள் பூர்ணமும் நான் வந்து சின்ன சின்னதாக உருட்டி வச்சுட்டேன் ரெடியாக பாருங்கள் இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு தெரியுதா நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு இதோட நான் வந்து இட்லி பச்சரிசி இட்லி எப்படி பண்ணணும் இவ்வளோ சாஃப்டாக எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்கல என்ன போய் பாருங்கள் அளவு அளவு நாலு கப்பு அரிசிக்கு வந்து நாலு கப்பு பச்சரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்பு அவ்வளோதான் கொஞ்சமா வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கப்பு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஒரு அரை கப்பு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க கரெக்டா இருக்கும் நான் சொன்ன அளவுல பண்ணா எல்லாமே கண்டிப்பா கரெக்டா நல்லா வருங்க ரொம்ப <laughs> 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 மாவுக்கு <laughs> 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 தெரியுதா நல்லா இருக்கு 
ஸோ கொஞ்சமாக நான் மாவை எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலை சும்மா எடுத்து பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழகாக சொப்பு பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் தெரியும் நான் எப்படிங்கிறதையும் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது நான் தான் பண்ணிவிட்டேன் இந்த மாதிரி சொப்பு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு டக் டக் டக்குன்னு பண்ணிவிடலாம் நீங்கள் வந்து அந்த அச்சில் வந்து கொழக்கட்டை சொப்பு வருது இல்லையா அச்சில் விற்கிறது அதில் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் மாவு ஜாஸ்தியாக நீங்கள் வைக்கணும் அதே மாதிரி பூர்ணம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் மாவு மேல் மாவு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தெரியும் அதனால் இதே மாதிரி கையில் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் மாவும் பாருங்கள் நல்ல மெல்லிசாக கொஞ்சமாக இருக்கும் அந்த பூர்ணமும் இருக்கும் இல்லை ஆமாம் நம்ம ஃபேஸ் கட்டு தெரியணும் இந்த பக்கம் அப்படி பார்க்கும்போது பாருங்கள் கொழக்கட்டை கொழக்கட்டை பண்ணி ரெண்டு வரும்போது உள்ள இருக்கிற பூர்ணம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அழகாக மாவு வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படி இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்படி பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு இப்படி வச்சுட்டு பாருங்கள் இப்படி இப்படி இதுவே வந்து குழி குழி அப்படியே பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்படியே பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்படி இப்படி வச்சுக்கோங்க கையை இப்படி பண்ணிகிட்டே வாங்க பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் வித்தியாசம் தெரியுதா அப்படியே குழி சொப்பாகுது பாருங்கள் நல்லா ஆனால் இப்படி பண்ண கற்றுக்கணும் எல்லாருமே ஏன்னா சில கை வேலைகள் வந்து நமக்கும் தெரியணும் இல்லை ஆற்று வகுப்பு தானே சமையலே ஆற்று தானே இது மாதிரி பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லை நம்மளே பண்ணிட்டு ஒரு கிராஃப்ட் ஒர்க் மாதிரி தானே இதெல்லாம் பண்ணி தானே அந்த காலத்தில் மூளை நிறைய வளர்ந்து எல்லாருக்கும் இப்போ எல்லாம் ரெடிமேடாக வந்து ஒன்றுமே தெரியல யாருக்குமே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சொப்பு நல்லா வந்துருக்கு பாருங்க கப்பு மாதிரி இதில் இந்த ஸ்வீட் பூர்ணம் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அப்படியே சேர்த்து இதை இந்த கையை சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே சேர்த்து அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் நான் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதே மாதிரி கை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி நல்லா மூடணும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்வீட் கொழக்கட்டிக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு நம்ம ஊட்டி இப்போ வந்து வேக வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் வேகட்டும் அது வரைக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பாருங்கள் நான் வந்து உப்பு கொழக்கட்டைக்கு வந்து இந்த வதக்கலை நான் அப்படியே பச்சையாக தான் வேக வைக்க போகிறேன் தாளித்து மட்டும் கூட்டியிருக்கேன் நல்லா சேர்த்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருவோம் அளவு ஸோ இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரே மாதிரி உருட்டி வச்சுப்போம் அதே மாதிரி பூர்ணம் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உருண்டி ரெ உருட்ட உருண்டை பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டிங்கன்னா சொப்பு பண்ணிவிட்டு பண்ணிவிட்டு டக்கு டக்குன்னு வச்சு மூடினீங்கன்னா வெடிக்காமல் மூட வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேன் இது வச்சுருவோம் இல்லையா நாலஞ்சு பண்ணி வச்சோடனே காஞ்சி போயிடும் பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு மூடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் பண்ணிவிட்டு பண்ணிவிட்டு உடனே 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 வச்சுருவோம் நம்ம வெடிப்பு விட்டுரும் அதனால் உடனே உடனே மூடிடுங்க இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் தான் நான் முன்னாடியே இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே பாருங்க நான் பண்ணுற மாதிரியே அதே மாதிரி என் கூடவே நின்று பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வரும் ஏன்னா எங்கள் மாமியார் என் கூடவே நின்று எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாலோ அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நான் அதே மாதிரி பாருங்க அந்த ஃபார்ம் கரெக்டாக காலையில் எந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு அந்த அந்த பண்ணி அதே மாதிரி நான் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஃபஸ்ட்டு நெய் கொழக்கட்டை பண்ணணுமா அதுக்கப்புறம் இட்லி பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் வந்து மாவு கலரணும் அதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ண இந்த மாவு கலரத்துக்கு நடுவில் நான் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு பூர்ணெல்லாம் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ஸோ திருப்பி திருப்பி பண்ணி காமிக்க வேண்டாமே நான் அதை கடை கடைன்னு அதை கலரி அதை எடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த டைம்குள்ளே அதை சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த பக்கம் இட்லியும் பார்த்துட்டேன் ஸோ இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்வீட் கொழக்கட்டையும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அந்த மாவு கலரை அதை ஆறு நேரத்துக்குள்ளே உருட்டியும் வச்சுட்டோம் கொஞ்சம் கடை கடைன்னு உருட்டியும் வச்சுட்டாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் சுண்டலுக்கும் வேக வச்சுட்டோம் நான் சுண்டலுக்கும் வெந் வெந்துடுத்து பாருங்கள் சுண்டலுக்கும் வெந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையும் தாளிச்சு கொட்டி வேலை முடிச்சிடலாம் அது பர்ஃபெக்டாக அவங்க சொல்லுவா இதே இதை அடுத்தடுத்து எடுத்து பண்ணிகிட்டே போவோம் உனக்கு வேலையே இழுக்காது நான் அப்படி தான் அடுத்தடுத்து பண்ணிகிட்டே வரேன் வேலையே இழுக்காது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் பாருங்கள் மேடையும் கட கடந்து கையோட கையோட பார்த்துட்டு தேய்ச்சி தேய்ச்சி தொடச்சி இல்லையே வந்துடுவோம் இது பா வெந்துட்டு
இதை வதக்காமல் அப்படியே தான் வேக வைக்கிறேன் இது வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு சைடு இதை பாருங்க இதை ரைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இந்த ரெண்டு சைடு மூடினா போதும் இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து அந்த மோதகம் மாதிரி ஃபுல்லாக மூடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பெல்லாம் நாங்கள் மூட மாட்டோன்னு ஆக்சுவலாக எங்கள் மாமியார் இப்படி தான் மூடுவா ஸோ நான் வந்து அதையே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் மூடுவோம் பாயசத்துக்கு <laughs> ஆமாம் அந்த எல்லாமே வந்து குழக்கட்டைக்கு மேல் மாவு கலரணும் பார்த்தீங்களா அதுலேயே எல்லாமே பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு கப்பு பெரிய கப்பில் ஒரு கப்பு மாவு எடுத்துட்டேன் அதில் வந்து ஸ்வீட் குழக்கட்டை முடிச்சாச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ அப்புறம் உப்பு குழக்கட்டை வேக வச்சுருந்தா அது முடிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் குழக்கட்டை பாயசம் பண்ண போகிறோம் மிச்சம் இருக்கிற மாவில் கொஞ்சமாக அம்னி குழக்கட்டை அவ்வளோதான் மணி குழக்கட்டை அம்னி குழக்கட்டை இப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அது பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இது வந்து உப்பு குழக்கட்டைக்கு மூடி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் நாம் இது வந்து கடலைப்பருப்பில் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பூர்ணம் கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுட்டு அதில் வந்து வர மிளகா உப்பு பெருங்காயம் எல்லாம் வர மிளகா உப்பு பெருங்காயம் போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சு மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆமாம் வேக வைக்காம பச்சையாக பண்ணுவாங்க இதுவும் எங்கள் மாமியார் பண்ணுவாங்க வேக வைக்காம பச்சையாக ஆமாம் அதனால அது மாதிரி பண்ணிட்டு எங்களுக்கு குழக்கட்டை வந்து ஆறு எடுத்து எடுத்துடலாம் நல்ல சூப்பராக வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா குழக்கட்டை இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருவோம் நம்ம கொழக்கட்டை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு கொஞ்சம் ஆறுநூறு டப்பா பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம் இந்த பக்கம் வந்து கொழக்கட்டை பாயசத்துக்கு வந்து பால் வந்து காஞ்சின்ட்ருக்கு அதுக்கும் வந்து அரை லிட்டர் பால் ஸோ அதுக்கும் வந்து கொழக்கட்டை வந்து உருட்டின்ட்டு இருக்கு அது காயறதுக்குள்ளே மிச்சம் இருக்கிற மாவுலையும் உருட்டின்ட்டுருவேன் கடமை நான் இதை லைட்டாக இது பண்ணிட்டு வரேன் ஆரம்பிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்குள்ளே இதை உருட்டி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே பால் காஞ்சிடுறது நான் தான் குட்டி குட்டியாக எப்பயுமே வந்து நீங்க பாத்துருப்பீங்க இந்த குழக்கட்ட பாயசம் வந்து இன்னைக்கு தான் உருட்டுவான் இந்த வாட்டி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனா அவன் வந்து முடிச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும் போது நமக்கு <laughs> 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 பொறுமையா நிதானமா பாத்து பாத்து ஒரு <laughs> <laughs> நெய்யப்பமும்ரிக்கிறதுக்காக <laughs> முதல் அது பண்ணிட்டியா பொறிச்சது பண்ணிட்டியா பொறிச்சது பண்ணியா பொறிச்சாச்சு பொறிச்ச அந்த வீடியோவும் அவளுக்கு போட்டேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டதுனால ஃபர்ஸ்ட் அதை அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க பாயசம்ப்பாரும் <laughs> 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 
வடை உண்டு கண்டிப்பா உண்டு வடை அது பண்ணணும் பாருங்க நல்லா வெந்துடுத்து தெரியுதா கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் பாருங்க வெந்துடுத்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் ஆறுட்டு ஆறணுனே எடுத்துக்கலாம் பாருங்க பால் நல்லா காஞ்சிடுத்து பால் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த குழக்கட்டையை சேர்க்கணும் நல்லா குட்டி குட்டியாக உருட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்க என்னை விட நிக்கல அழகாக உருட்டியிருக்காங்க பாருங்க குட்டி குட்டியாக ஸோ இப்போ வந்து இதை சேர்த்துடலாம் போட்டுட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க தானாகவே அழகாக மேலே வந்துடும் வெந்து தானாக மேலே வரும் ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க தானாக மேலே வரும் இந்த மாதிரி இந்த போய் ஹால சைஸில் உருட்டு சீட சைஸில் உருட்டுறேன் சரி ஓகே சின்ன சீட அப்புறம் சரி இந்த அழகாக உருட்டி வெயே நான் உங்களுக்கு இது வந்து தெரியா செய்தியை முடிச்சுட்டு சாம்பார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் இந்த பாயசத்தை சுண்டல் ரெடி பண்ணுறேன் சாம்பார் பண்ணுறேன் சரி ஓகே அடுத்து சுண்டல் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணுங்க கரண்டியை போட்டு கலரிடாதீங்க பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு இப்போதான் பாருங்க அழகாக மேலே தெரியுது இவ்வளோ நேரம் தெரியலல்ல இப்போ தெரியுதா மேலாக வருது பாருங்க வெந்து வந்து அழகாக மேலே வந்துடும் தானாகவே அதுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டு என்னென்ன ஏலக்காய் பொடி போடுறது அதெல்லாம் சக்கரை ஏலக்காய் பொடிலாம் அதுக்கப்புறமா போட்டுக்கலாம் குழக்கட்டை அந்த வெந் பாலே வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சக்கரை சேர்க்கணும் இல்லைன்னா வந்து கொதிக்கிற பாலில் போடணும் நான் அது மாதிரி பால் நல்லா கொதிக்கும் போது அந்த குழக்கட்டையை போடுங்க அப்போதான் வந்து நல்லா வெந்து மேலாக மிதக்கும் இப்போ நல்லா மிதக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க நல்லாவே தெரியுது பிடிச்சிரு கண்ணாடி மாதிரி தெரியுதா பாருங்க வெந்துருக்கும் <laughs> அப்படின்னு சொல்லி எதுவும்லாம் டேஸ்ட்லாம் பார்க்க மாட்டேன் என் கண் மதிப்பாக தான் நான் உப்பு போடுறேன் எல்லாமே என் கண் மதிப்பு தான் நான் போடுறேன் அதனால கரெக்டாக இருக்கும் ஏலக்காய் பொடி போட்டுருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏலக்காய் பொடி கூட எப்படி அரைக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக நேற்று நான் வீடியோ போட்டுடலாம் போட்டுடலாம் அரைக்க புண்ணியத்து தான் நான் அரைச்சேன் ஸோ போட்டுலாம் அரைச்சேன் எனக்கு டைம் இல்லை இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் வேணாலும் ஏலக்காய் வந்து வெறும் ட்ரை இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை அடிகணமான பாத்திரமாக இருக்கட்டும் ட்ரை வாழ்நையில் வறுத்துக்கோங்க லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீ மிக்சியில் வந்து கொஞ்சம் சக்கரை போட்டு போட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக பொடி ஆகிடும் நான் இன்னொரு வாட்டி கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அது நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் இது வந்து நட்ஸ் பவுடர் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நட்ஸ் பவுடர் சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நட்ஸ் பவுடர் நிறைய பேர் வந்து எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு வந்து பயம் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஸோ எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் காண்டாக்ட் வெப்சைட்லேயும் இருக்குது கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எல்லாமே தரேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நட்ஸ் பவுடர் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நட்ஸ் பவுடர் எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்க கிட்ட தான் வந்து நான் வாங்கினேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி இது இதில் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து காயெல்லாம் வேக வச்சுட்டு இப்போ பெப்பர் பொடியெலாம் போட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லையா அப்போ வந்து இது மேலாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் பூர்ணம் பண்ணும்போது கூட பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் எது எது பாயசத்துலாம் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> ஸோ ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கிடைக்கிறது நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் வேல்யூ நியூட்ரிஷன் வேல்யூ எல்லாமே இருக்கீங்க அது வந்து நீங்கள் சொல்லுங்க ஒரு ப்ரோட்டீன் வேல்யூ நியூட்ரி ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே ப்ரோட்டீன் தேவைங்கிறால நம்ம வந்து சுண்டல் சாப்பிட்றோம் இல்லைன்னு சொல்லலை சுண்டல் வேகலாம் வச்சு சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஏதாவது இன்றைக்கோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் போட்டோம்னா வீட்டில் நாலு பேர் இருந்தாலும் நிறைய அழகாக எல்லாருக்குமே கிடச்சிடும் அது ஒரு ஸ்பூனாக சாப்பிடாமல் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அந்த காயிலே போட்டு நம்ம பெரட்டி சாப்பிடலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நல்லா சேர்ந்து அப்படியே உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த மாதிரி குழக்கட்டை பாயசம் நல்லா அப்படி வரும் வெந்து அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து முந்திரி பருப்பு வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் அவசியம் இல்லை இப்போ நான் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிறதுக்காக நான் முந்திரி பருப்பு சேர்க்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஆப்ஷனல் தான் நட்ஸ் பவுடர் போட்டோம் ஆமாம் கண்டன்ஸ் மில்க் கூட ஊற்றிக்கலாம் சக்கரைக்கு பதிலாக இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு நான் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் பட் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எவ்வளோ சீக்கிரம் சமையல் பண்ண முடியுமோ அப்படி தாங்க பண்ணுறேன் 
அது மாதிரி நான் வறுத்து இந்த சுண்டலுக்கெல்லாம் பொடியெல்லாம் ரெடியாக பண்ணி வச்சுட்டேன் நேற்றியே வறுத்து அரைச்சி எல்லாம் ரெடி பண்ணி ரெடியாக இருக்குது அதனால் டக்குன்னு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் எங்கள் பாயசம் வந்து ரெடி ஆகிடுது நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சார் நம்ம சுண்டலை பண்ணி ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ சுண்டல் வந்து தாளிக்கலாம் படுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேக்கலாம் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேக வச்சு சுண்டல் வச்சு உப்பு வந்து போட்டு தான் நான் வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் இது வந்து தனியாக கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் வரமிளகா மட்டும் வறுத்து பொடி பண்ணுது ஸோ சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கறிப்பொடி பொடி வச்சுருந்தா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் கறிப்பொடி கரிமா பொடி ரெண்டுமே பண்ணி காமிச்சுட்டா ஸோ அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் போட்டுருலாம் வேலாத அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுடைய சுண்டலும் ரெடி ஆகிடுது சுண்டல் ரெடி ஆகிடுது அடுத்தது வந்து நம்ம அம்மி கொழக்கட்டைக்கு உருட்டியாச்சு அதை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ முதல்ல வந்து வேக வைக்கிறத பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து பாயசத்துக்கு வந்து முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டுலாம் நான் நெய் வந்து நெய் விட்டுருக்கேன் இடுப்பு கரண்டியில் நம்ம நட்ஸ் பவுடர் சேர்க்கறதுனால முந்திரி பருப்பு வறுத்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஆப்ஷனல் தான் பட் நான் இன்றைக்கி வந்து முந்திரி பருப்பு வறுத்து போடுவேன் கேமராவில் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இன்றைக்கி முந்திரி பருப்பு வறுத்து போடுறேன் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய குழக்கட்டை பாயசம் ரெடி அடுத்தது வந்து நான் வந்து அம்னி குழக்கட்டைக்கு உங்கள் உருட்டி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் நான் இட்லி தட்டில் வந்து எண்ணெய் தடவிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து உங்கள் குழில் அப்படி வச்சுருவோம் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து பாத்திரம்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தொடச்சி எடுத்துட்டேன் ஸோ இல்லை தெரியும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நான் பாத்திரம் எல்லாமே தேய்ச்சிட்டேன் கையோட 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 தொடச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இது வேகிறதுக்குள்ளே அடுத்ததும் கிடக்குறேன் முடிச்சுட்டுருவேன் நான் வேகிற நேரத்தில் அப்படியே ரொம்ப இல்லாமல் டக் டக் டக்குன்னு அதை முடிச்சுட்டுருவேன் பாயசம் மூடி வச்சுருவோம் அந்த பக்கம் ஓரமாக வச்சுருவோம் இதுவும் ரெடியாக வச்சுட்டேன் சாமிச்சுக்கிறதுக்கு அதே பொடி தான் நான் போட போகிறேன் தனியாக கள்ளப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வரம்பலாம் பெருங்காயம் வறுத்து அரைச்ச பொடி அப்புறம் மேலாக தேங்காய் போட போகிறேன் அம்மி கொழக்கட்டி இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் நான் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஸோ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இந்த பக்கம் கடாயும் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் அம்மி கொழக்கட்டைக்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டாச்சு இந்த பக்கம் கடாயை வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டு நல்லா காஞ்சிடுது ஸோ கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு போட்டுருவோம் கொஞ்சம் கருவேக்கில் இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து சாம்பார் கரங்கிக்காய் சாம்பாரும் சேப்பாங்க அங்கு கறியும் பார்க்க போகிறோம் வேக வச்சு கொழக்கட்டி வச்சுருக்கலாம் இதுலேயும் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பும் வந்து தேவைப்படாது மாவில் உப்பு போட்டு தானே பிரிஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் அந்த வருத்ததுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்குது அதனால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் வச்சு தேங்காய் தேங்காயை வறுத்து பொடி பண்ணியும் போடலாம் இப்படி பச்சையாகவும் போடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வறுத்து பொடி பண்ணி ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அதனால் இன்றைக்கி நான் வந்து பச்சையாக சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய அம்மணி குழக்கட்டையும் ரெடி ஆகிடுது ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம வந்து பருப்பெல்லாம் வேக வச்சு ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ பரங்கிக்காய் சாம்பாரும் சேப்பை கழுக்கறியும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டிவிட்டு அதை ஆரம்பிச்சிடுவோம் நம்ம அடுத்தது நம்ம வந்து பரங்கிக்காய் சாம்பாரும் இந்த பக்கம் வந்து சேப்பங்கழுக்கு கறியும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் எண்ணெய் விட்டு காய் வச்சுருக்கேன் இப்போ பரங்கிக்காய் சாம்பாருக்கு ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் பச்சை மிளகா பரங்கிக்காய் கொஞ்சம் பரங்கிக்காய் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில் பரட்டியாச்சு கொஞ்சம் ஒரு லெமன் சைஸ் டீ தண்ணி போட்டுக்கலாம் 
சாம்பார் பொடி நான் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ உங்களுடைய சாம்பார் பொடி காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் நல்லா சேர்ந்து எல்லாம் ஒரு கொதி வரட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கும் சேர்ந்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுது அது வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடுகு வந்து சேப்பங்கிழங்கு கறிக்கு நம்ம பண்ணுறோம் சேப்பங்கிழங்கு வேக வச்சு கட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் அதில் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி கட் பண்ண சேப்பங்கிழங்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் காய்க்கு தேவையான உப்பு அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் காரம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் அரிசியமாக ஊற்றி விட்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க போதும் அப்படியே பருத்தி வச்சுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இதில் இந்த பக்கம் சாம்பாரும் கொஞ்சின்னு இருக்குது இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் புளி தண்ணி நல்லா கொஞ்சிடுது ஸோ உப்பு போ தேவையான உப்பை சேர்த்துடலாம் அப்புறம் வந்து நான் வெள்ளம் வந்து புளியோட எருப்பு எடுக்கிறதுக்காக சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச பருப்பு நான் வந்து இந்த கரண்டியில் ஒரு ரெண்டு கரண்டி பருப்பு வேக வச்சேன் ஸோ அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ சாம்பார் பாருங்கள் கலத்த பருப்பு எடுத்து வச்சாச்சு பரங்கி கா சாம்பார் வந்து கொதிச்சா இப்போ ரெடி ஆகிடும் அந்த பக்கம் வந்து சேப்பங்க அழுது கடையை ரெடி ஆகிட்டு ரெடி ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் சேர்ந்து கொதி வரட்டும் சாம்பார் பரங்கிக்கா சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிடுது அப்போல்லாம் கருவேப்பில் எடுத்து விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆகிடுது சேப்பங்கிழங்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து அப்பம் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு இதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு அப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுது நமக்கு ஸ்வீட் கொழக்கட்டை ரெடி ஆகிடுது உப்பு கொழக்கட்டை ரெடி ஆகிடுது அப்புறம் நெய் கொழக்கட்டையும் ரெடி ஆகிடுது வேறு என்ன பண்ணணும் நம்ம அம்மணி கொழக்கட்டை ரெடி ஆ நெய் கொழக்கட்டை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக நெய் கொழக்கட்டை இப்போ பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அம்மி கொழக்கட்டை ரெடி சுண்டல் ரெடி பாயசம் கொழக்கட்டை பாயசம் ரெடி அதே மாதிரி சாம்பார் பரங்கிக்கா போட்ட சாம்பாரும் சேப்பங்கிழங்கு கறியும் ரெடி ஆகிடுது அடுத்தது அப்பம் வடை இது ரெண்டு தான் பாக்கி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்பம் பண்ணிவிடுவோம் நாம் அதுக்கப்புறம் வடைக்கு மாவு அதுக்குள்ளே மாவு அரைச்சி வச்சிடலாம் வடையும் ரெடி ஆகிடும் நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்பம் பண்ணுவோம் நாம் எல்லா அப்பமும் பண்ணிட்டோம் ஸோ எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் அப்பம் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்தது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் அப்பம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது குட்டி குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரு வாய்க்கு ஒன்று போதும் பார்த்தீங்களா அழகாக குட்டி குட்டியாக வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ அப்பம் முடிஞ்சிட்டு அடுத்தது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வடைக்கு மாவு அரைச்சாச்சு அரைச்சி வடை போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் பாருங்கள் என்ன மாவு இந்த பக்கம் பண்ணதெல்லாம் ரெடியாக ஓரமாக எடுத்து வச்சாச்சு லைட்டாக மேடை தொடச்சிருக்கேன் இன்னும் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் இன்னும் நல்லா நீட் பண்ணோம் ஒரு அளவுக்கு நீட் பண்ணிவிட்டேன் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு மாவு வடை போடணும் சரி இல்லை இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நெய் கொடக்கட்டை இந்த வீடியோ வந்து கிச்சன் சேனலில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் அதை பார்த்து பண்ணலேன் நான் கூட நீங்கள் இப்போ பண்ணிடலாம் டக்குன் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பூரணை வச்சு டக்குன் பண்ணிடலாம் ஸோ நெய் கொழக்கட்டை உப்பு கொழக்கட்டை அப்புறம் வந்து கொண்டக்கடலில் சுண்டல் அப்புறம் அம்மி கொழக்கட்டை அப்பம் கொழக்கட்டை பாயசம் இட்லி பச்சரிசி இட்லி அப்புறம் ஸ்வீட் கொழக்கட்டை பரங்கிக்காய் பருப்பு போட்ட சாம்பார் அப்புறம் சேப்பங்கிழங்கு கறி அவ்வளோதான் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக வடை வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ முடிஞ்சிருக்கு சமையல் முடிஞ்சிருக்கு எல்லாமே சமையல் முடிஞ்சிட்டு அடுத்ததெல்லாம் என்னங்கிறது அப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் எல்லாருக்கும் திரும்பவும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்கள்
ஏன்னாமே <laughs> Thank you. 
இப்போ நம்ம வந்து கொடையெல்லாம் வாங்க வந்ததுனால மாமி வீட்டு மாமி வீடு வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்கு கோமல் மாமி வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்குது மாமி மாமி வந்து ஒரு பார்த்துட்டு வாசலில் நின்று ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போவோம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம மாமியை பார்த்து மார்ச் மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கல சரி இப்போ தான் இந்த பக்கம் வந்தோமே ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போயிடலாம் வாசலோடையே சொல்லிட்டு போயிடுவோம் மாமி <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 காலையிலேருந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு சுவாமிக்கு வேண்டிய நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ போயிட்டு நாங்கள் வந்து குடை வாங்கணும் பூவெல்லாம் வாங்க வேண்டியிருந்தது ஸோ பூ வாங்கிட்டு வந்தேன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது வந்து விதைப்பு இல்லை யார் பார்த்துருப்பீங்க காலையில் நிக்கல் வந்து அதுக்கு பூனல் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தான் ஸோ அதனால் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து விதைப்பு இல்லை யார் என்ன விதை இருக்குன்னு தெரியாது ஸோ முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து நட்டு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் சரி வாங்க போகலாம் அடுத்தது என்னங்கிறது அப்படியே பார்த்துட்